Evet baba. Ne yaptın çocuk? Hiç haber vermiyorsun. Nikah gününü aldınız mı? Aldık baba aldık. Aldık. Sana bir iyi bir de kötü haberim var baba. Ee neymiş? İyiden başlayayım önce. Handan ufak bir kaza geçirdi. Hastaneye getirdik. Şu anda durumu iyi. Kötüye gelince yani senin için... Handan hamile değilmiş. Ne? Evet. Üstak Belgeli'nin sahte bir rapor alıp hepimizi kandırmış. Yani boşu boşuna aldık nikah günün. Artık benim Handan'la bir işim kalmadı. Ben seni daha fazla tutmayayım baba. Görüşürüz. Osman baba. Nasılsın? Önemli bir şeyim yokmuş. Çıkış işlemlerim şimdi bitti. Siz de her şeyi duydunuz değil mi? Hepimizi aptal yerine koydun. Asla. Lütfen böyle düşünmeyin. Ne olur beni anlamaya çalışın. Başka çarem yoktu. Kemal elimden kayıp gidiyordu. Affedin beni ne olur. Koşu gelip benle konuşsaydın. Gerçeği söyleseydin. Bana. Bu seferlik dönüştüğüne aptallara verildim bu hatamı. Ama bir daha bana yalan söylersen külahları değişirsin. Asla. Asla söylemeyeceğim Osman Baba. Şimdi beni dinle. Kemal benim oğlum. Ben onu böyle sefaret içinde bir hayat sürsün diye yetiştirmedim. Onu ait olduğu yerde evinde görmek istiyorum. Ben de her şeyi bunun için yaptım zaten. O zaman el ele vereceğiz. Ama önce sürünmesi lazım. Hiçbir aşk sefalet karşısında ayakta duramaz. Beni anlıyor musun? İnsanın karnı doymadan aşk meşk olmaz. Kemal'in bunu anlamasını sağlayacağım. Bu arada sen de boş durmayacaksın. Her ne yaparsan sana destek vereceğim merak etme. Orada mutlu olamayacağını görecek. Biz göstereceğiz. Yemin ederim orada mutlu olamayacak Osman Baba. Kemal'in evine ve bana dönmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Aferin. Yılmıyorsun. Üstelik bu kez bir yardımcımız daha var. Kimmiş? Can dostu. Berat. Thank <laughs> you.